presence of the Lord. Bwana asipiwe. Lakini isipokuwa ni vile muda wetu nao ni mchache sana. We have to squeeze everything kwa hii one hour. Bwana asipiwe sana. Na yote ito share kwa hii one hour lakini tumekubali katika jina la Yesu. Bwana asipiwe. Kwa hivyo kwa dakika hizi kidogo nazo ningetaka eh, kabla tuendelee kumsifu Bwana kuambudu kwa wimbo moja tumtolee Bwana mali zetu kwa wale ambao wanatutazama, wanatusikiza wakiwa huko manyumbani na wale mko mbu diaspora kuna namba iko kwa screen yetu ambao tunaweza kutolea Mungu wetu mali zetu na tutabarikiwa. Kwa wale tuko pamoja ingia kwa mkuko, kwa mkuko wako toa kile kizuri umekuja kumtolea Bwana na kama hauna kuna hiyo namba iko kwa screen yetu kama iko kwa impesa tumekuwa tukifanya hivyo wakati kulikuwa na lock kulikuwa uh, makanisa yamefungwa unaweza tuma kwa hiyo namba kama una cash na wewe uko na cash shika kwa mkono wako kwa wale ambao wanatutazama wakiwa nyumbani na wale wako mko diaspora na mgetaka kusimama na ibada hii kama vile eh, biblia imetuagiza kwamba tutasimama na kazi ya Mungu hebu tuamini pamoja tunapoomba katika jina la Yesu inua hiyo sadaka yako bere za Bwana tunapoibarikisha bere za Mungu katika jina la Yesu. Bwana mabwana tumekuja bere zako tukiwa tumenyenyekea. Bwana tukishukuru kwa nafasi ambayo umetupatia Jehova Bwana mara tena kwa katika nyumba yako. Umesema ya kwamba wakati wote tunapokuja bere zako Jehova Bwana tusije mkono mtupu Bwana mabwana. Natasama katika mikono ya watu wako asubuhi ya leo Jehova Mungu bamba wale wako katika ukumbi huu na hata wale wako manyumbani Jehova Bwana wameshika kitu ambacho Bwana wamekuja kujiwasilisha nacho bere ya uwepo wako katika jina la Yesu. Toba Bwana unapotubariki Jehova Mungu Bamba ukawabariki wale wako nyumbani Jehova Bwana na wale wote Jehova Bwana wako mbali na wangetaka kusimama na huduma hii inapoendelea katika jina la Yesu Kristo. Bariki la mmoja wetu mahali popote alipo kazi anayofanya biashara Jehova Bwana nyumba zetu na mahali popote Jehova Mungu Bamba hapa naitanishwa nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunapojishughulisha na biashara zako Jehova Bwana unasema ya kwamba nawe utajishughulisha na biashara zetu katika jina la Yesu. Tukulika na biashara zetu sasa katika jina la Yesu Kristo Bwana mabwana. Asante Jehova Bwana maana unatupenda na pia unatujali katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Kuna taduki kwa mbele yako ile iko karibu utaweka eh, tandaka yako hapo na we uko nayo kwa Mpesa utasuma, uh, utatuma kwa hiyo namba tumeweka kwa screen yetu na Bwana atakubariki ataku, zote pamoja. Wale wako nyuma wekeni kwa hiyo iko katikati wale tuko hapa mbele tuweke hapa mbele tunapobarikiwa kwa hiyo moja na wana praise and worship katika jina la Yesu. Dopsi yangu ya kutamani. Mo yangu ya unakiu. Kama yala atafutavyo maji ya Siangu ya kutamani Siangu ya kutamani Roho yangu ya unakiu Kama ya la atafutavyo maji ya Baba nafsi yangu ya kutamani nafsi yangu nafsi yangu ya kutamani roho yangu roho yangu ya unakiu kama yana kama yana Tafutani o mati ya mto Baba Nafsi yangu Ya kutamani Nijaze Nijaze Noho mtakatifu Niweke Niweke Kalibu na wewe Nila jeshe Jeshe Furaya wakobu Baba Nafsi yangu Ya kutamani Ile jeshe Ile jeshe Furaya wakobu Baba Nafsi yangu Kwa wakati u, tunaenda kulisa.
kusikiliza neno la Bwana na ningetaka tuombe kwa sababu ya neno alafu tumkaribishe mtumishi wa Bwana pasta wetu anapokubarikisha bere za Bwana katika jina la Yesu tuamini pamoja tunapo tayariza mioyo yetu kwa sababu ya neno asubuhi ya leo katika jina la Yesu Bwana mabwana tumenyenyekea kwako Jehova Mungu kwa wakati huu Jehova Bwana mara nyingine mara tena tunasema ya kwamba wastahili na hakuna Mungu mwingine kama wewe Unasema ya kwamba dakika moja inafaa sana tukiwa katika ua wa nyumba yako kuliko miaka mingi huko nje bwana mabwana. Tunashukuru kwa sababu ya ili ni saa moja ambayo tumepata ili jova bwana tukaweza kukusanyika mbele yako jova bwana mbele ya uwepo wako na katika ukumbi na katika nyumba ambayo inaitanishwa na jina lako katika jina la Yesu. Wakati huo jova bwana tunaenda kulisikiza neno jova mungu bamba kwa dakika hizo chache jova mungu bamba toa baba bwana ukaweza kupunua mioyo Ili Jehova Mungu Bamba tukaweza kupata upunuo ulioko katika neno lako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bariki mtumishi wako anaposimama kunenea Jehova Bwana, unapotunenea Jehova Bwana pia umnenee katika jina la Yesu. Pokea sifa, utukufu na shukrani zote na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Nisaidie tuinue mikono, tumpigie Bwana wetu makofi. Tunapo mkaribisha mtumishi wa Bwana anaweza kuendelea. Asanti. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu na pia kwa sababu ya neema yake ambayo ametupatia na kufika katika nyumba yake hata wakati huu ambao una majira magumu na majira ambayo tunashindwa kuyatafsiri kuya lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema, ya, ya neema yake nimeokoka Kristo ni Bwana rafiki yangu na amekuwa mwema pamoja na jamii yangu tu wazima tumtukuza Bwana kwa sababu ya kutupa nafasi ya kuhudumu katika nyumba ambayo imeitanishwa na jina lake. Ah naomba wale ambao wana fungu la kumi au wengine wa kiketi tunapata wale ambao wana fungu la kumi wakisimama tunapowabariki sabere za Bwana katika jina la Yesu. Kama una fungu lako la kumi siku ya leo unasimama na fungu lako alafu nakubarikisha bere za Bwana na kuombea baraka kwa Bwana katika jina la Yesu. Mungu wetu na baba wetu katika jina la Yesu twakuinua na twalibariki jina lako. Ni asante kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu na wewe ndiye baba yetu. Na wakati huu Bwana tumefika katika nyumba ambayo imeitanishwa na wewe kujihudhurisha mbele zako uh, kwa sadaka ya fugu la kumi kama vile tumetoa sadaka ya kujitolea. Baba wetu sadaka hii ya fugu la kumi kwako ni sadaka muhimu zaidi sana kwa sababu hii ndio umesema tuwe tukikujaribu nayo katika maisha yetu. Na hii ndio sadaka ambayo Bwana umesema ya kwamba tukiitoa na ufurahi Mungu wetu nawe utaweza Bwana kuzuilia uh, utajiri wetu na mali zetu kuharibiwa na zile zo, na, 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 na viumbe vyote ambazo zina harimbu utajiri wetu. Na kwa hivyo Mungu wetu naponyenyekea kujihudhurisha uh, katika madhabahu ni mwako kwa kuleta sadaka hii Bwana twanyenyekea sana. Nabarikisha hawa bwana ambao wamekuja katika nyumba yako na sadaka hii Mungu wetu kaweze kubariki maisha yao. Naomba yakoba Mungu wetu kaweze kuwatangulia kwa mambo yao yote katika jina la Yesu. Na katika mwezi huu bwana wakiwa na imani na wewe Mungu wetu ukaweze kuwatendea chochote ambacho bwana wanakihitaji kutoka kwako. Ya santi ni kwa sababu ya wote ambao bwana wamekuwa kisimama na kazi hii na hata aswas hawa ambao bwana wamesimama siku ya leo na waombea baraka za kipekee juu ya maisha yao naomba ya kwamba Mungu wetu kaadamane pamoja na wao ukawajalie uzuri wa mbinguni popote waenda hapo bwana wakaitwa barikiwa neno lako latuambia hivyo takapoti baba wetu watuambia kwamba baraka zote baba wetu ambazo ni nzuri ulizo ahidia uliozo ahidia Ibrahimu kaahidia Isla, uh, Israeli ukaahidia Yakobo na, na Isaka Mungu wetu baraka hizi zote ni zetu Mungu wetu inaomba hivyo na saidia yote bwana baraka ya mbinguni ya ulithi wa ufalme wako Inaomba Yakoba Mungu kawabariki na ukawainue pamoja na jamii zao na baba wetu kawalinde na ukabariki kazi ya mikono yao kwa sababu we ni mwema na ni mwaminifu tunapotoa sadaka hii toba ikakubarike kwako kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu toba na kuamini Amen tuweke sadaka zetu mahali ambapo wa mahali ambapo uko karibu na sadaka na saduku ambayo iko karibu na wewe katika jina la Yesu Nataka kuleta neno la Mungu, nikishukuru Mungu kwa sababu ya sisi zote ambao tumefika katika ibada hii ya kwanza, nikishukuru uh, ya kwamba uh, uh, milango hii ya kanisa letu lilifunguliwa mapema 
kuna wao ambao walifika mapema tulikuwa na ibada ya watoto wetu ambayo pia ilienda hewani tunashukuru Mungu kwa wale wote wazazi ambao wako nyumbani na wale ambao uh, wako hapa wanaruhusu watoto wao kuf, uh, uh, kufuatilia katika mitandao katika jina la Yesu pia na shukuru Mungu kwa sababu ya wazazi ambao wanaruhusu watoto wao haswa wale ambao ni teenagers na tulisema tunahitaji hao watoto ambao wako class 8 na wale ambao wamefika uh, wale wako uh, form 4 na tunashukuru Mungu kwa wale vile ambavyo tumewa wanawafungua pia wamekuwa na darasa lao wamekuwa kikutana siku ya Tuesday uh, ya Wednesday isipokuwa wiki hii hawajakutana lakini wiki ile nyingine watakutana kama vile walivyokubaliana kwa hivyo tunashukuru sana kufungua mtoto wako nyakati hizi tunazo siishi ni siku ambazo ni baya sana na watoto wetu wasipopata mahali pa kulishwa neno hili la Mungu uh, tutakuwa na shida katika generation inayokuja kwa hivyo asante sana watu, wazazi wetu ambao mnaruhusu fungua mtoto wako afike hapa walimu wamejitolea kwa sababu ya jambo hilo na tunashukuru sana kwa sababu ya walimu hawa sisi tunapokuwa manyubani na biasharani mwetu wao wanakuja hapa siku hiyo ya Wednesday na wanakana watoto hawa wetu na wanawafundisha neno la Mungu tunashukuru sana kama mimi mchungaji ina ina na watolea kofia kwa sababu ya kujitoa kwao na pia wanafika mapema sana ili waweze kulisha watoto wetu wakiwa nyumbani na wale ambao wanaofika na haswa wewe ambao umefika siku ya leo na kushukuru sana may god bless you amen amen nataka kuleta neno la Mungu uh, from the book of hebrews chapter number 4 and verses 14 to verse 16 na leo nataka kusugumza na pengine itakuwa a series of uh, a series uh, ambayo uh, Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Ninaomba ya kwamba kama wewe ni wa ibada hii, uh, kwa mia kwa ibada hii. Kwa sababu hili ni somo nzuri na mwezi siku ambazo zimebaki katika mwezi huu ama Sundays ambazo zimebaki na wiki ambazo zimebaki katika mwezi huu. Nataka tuweze kufika mahali ambao tunaweza karibia na kufika katika kiti hiki ambayo mwandishi wa Ibilania anayosugumza juu yake kiti ambacho ni cha neema uh, ya Mungu the throne of grace na tunapofika hapo tunaweza kupata lehema za Bwana na siku ya leo nataka tu kukuandaa ili tuweze kujiandaa kufika katika kiti chile, kile cha, le, uh, cha neema ya Bwana na tunapofika pale tunapata lehema za Bwana kwa hivyo siku ya leo na siku uh, katika mwezi huu nitakuwa nikisugumuza kuhuzu kukaribia kiti hiki cha neema cha Bwana approaching the throne of grace the throne of grace na nataka uelewa ya kwamba kiti hiki ninapochugumuza mambo yake sio kama viti zile zingine hii ni kiti ambacho ni cha kawaida kimeheshimika ni kiti ambacho watu wanapokikaribia maisha yao yanabadilika praise the name of the lord lakini tumekuwa tukikaribia kiti hiki kwa njia tofauti na siku ya leo nataka kukuandaa ili tuweze kufika katika kitikire ni nini kinahitajika huyu mwenye amekalia kitikire ni nini anahitaji kutoka kwetu praise the name of the siku ya leo ukisikia kwamba unataka kuona governor leave alone the president the governor of our county kiabu kuna mambo ambayo unajiandaa nayo wewe sitoka kwa shamba na uende kumkuta si ni kweli Mm, bwana asifiwe sana. Wewe sitoka kwa shamba, wewe sitoka tu jikoni na habari zimekufikia ya kwamba siku fulani ume, umeitwa ama umepatiwa mwaliko ukaweza kukutana na governor. Na kwa sababu ya level ambayo umemweka, na kwa sababu ya mamlaka yake, na kwa sababu ya ofisi yake, kuna mambo ambayo unajiandaa. Na pia hata mistari unaiweka vizuri ya kwenda kuogea na yeye. Praise the name of the Lord. Si ni ukweli? Mm. Wakati ambapo umeitwa na wale ambao tuna watoto, wakati umeitwa na mwalimu shule kwa sababu hawezi amuka na akwambia the next hour na kuhitaji shuleni hata kama kuna ubaya, anakwambia siku fulani tarehe fulani fika shuleni. Hata kama hata kwambia ni nini, unajua aidha kuna kitu kibaya kimetereka kwa mtoto wangu. Na unapiga mistari kwa sababu unaelewa mtoto wako. Si ni kweli? Unapanda mistari, unaenda akikwambia hivi ili uweze kutetea mtoto wako kwa sababu unaelewa ya kwamba ukiingia kwa ofisi yake ana mamlaka ya kuliteni mtoto shule ama kufukuza mtoto. Si ni kweli? Ana, ana uwezo wa kukwambia mtoto huyu ene na yeye 
kwa wiki mbili aacha wengine wakisoma ili kuzuilia jambo hilo unajiweka vizuri unajipanga ili agarau mtoto wako asipoteze unajipanga kuna hatua praise the name of the lord na pia katika kiti hiki ambacho tumeambiwa ya kwamba tunapokikarimbia tunapata rehema za Bwana na nataka kukwambia kwamba kwa wakati huu watu wa Mungu ni nchi yetu yahitaji rehema za Bwana familia zetu zahitaji rehema za Bwana biashara zetu zahitaji rehema za Bwana wale ambao wameajiriwa wahitaji rehema za Bwana wasiweze kufukuzwa au makuachizwa kasi hmm. makanisa yetu yahitaji rehema za Bwana uhusiano wetu wahitaji rehema za Bwana wakofu wetu tunaomwamini Mungu wahitaji rehema za Bwana kwa nini nasema hivyo siku ambazo zimepita kabla hatujaruhusiwa kuingia makanisani na miaka ambayo imepita tangu tulipowakoka i'm just laying the foundation tulikuwa tunaambia watu inua mikono tumsifu Mungu rukia Mungu fungua mdomo wako tumsifu Mungu siku ya leo hata ukifungua mdomo wako hatuwezi kujua kuhitaji rehema za Bwana Tunaambiana si upedane na usalimie ndugu yako siku ya leo hauwezi salimiana Tulikuwa tunaambiana si ukupatia ndugu yako dada yako siku ya leo huwezi mkaribia Tujifundisha mambo kutokana na hii kuhitaji rehema za Bwana na rehema za Bwana zatoka katika kiti hiki ambacho mwandishi wa Ibilania 4 anasugumuza mambo yake. Waje tusome uh, mistari hiyo. Give me that uh, scripture. Yes. Uh, my, uh, the Bible says Therefore since we have a great high priest who has gone through the heavens Jesus the son of God let us hold firmly the faith we profess for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses but we have one who has been tempted in every way just as we are yet was without sin let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Bwana asiwe sana. Kanisa nataka kuambia kwamba nyakati ambazo tunahita atuko tunahitaji Mungu zaidi ya vile tulivyomhitaji jana. Siku ya leo tunahitaji Mungu na wakovu wake tulivyohitaji miaka ambayo imepita. Siku ya leo tuahitaji rehema za Bwana kwa sababu tuko katika shida we are in need na Mungu wetu ndiye anaweza tatua shinda hii katika jina la Yesu. Siku ajuzi tulikuwa tunaongea tulikuwa tunasikiza uh, uh, matangazo hii ambayo imetokeza watu ya COVID-19 na tukasikia uh, minister akisema ya kwamba hata ukiwa nyumbani unajua COVID iko. Tukaulizana sasa tuende wapi? Wewe sijui kama ulijiuliza hivyo. Kama COVID tulikuwa tunaambiwa iko kwa barabara, iko kwa matatu, iko kwa soko. Sasa tunaambiwa iko wapi? uende wapi kama kwa nyumba yako iko uende wapi si Mungu atuhurumie si tuahitaji rehema za Bwana kama ninaambiwa nikiona mke wangu kama alikuwa ametoka nje akirudi ninamuona kama ako na corona sasa tuende wapi watu wa Mungu Mungu wetu atulehemu sana mtoto wangu akitoka kuladalada na kucheza akirudi unamuona kama ako na corona si tubadilisha na Mungu wetu atulehemu Akirudi tunaona Mungu ambaye anaponya. Ukiingia unaonekana Mungu na uso wako umeandikwa Mungu aponyae. Katika jina la Yesu. Sisi si watu wa Mungu, si tukaribia kiti hiki cha rehema ambacho kinatoka uponyaji wa Bwana na tunapoangaliana tunaona uponyaji. Na tunaona Mungu ambaye anabadilisha mambo. Tunapokaribia kiti hicho kiki, katika kiti hiki mambo yanabadilika from this throne there is restoration from this throne there is healing from this throne kuna mambo mazuri 
yanayotoka pale Praise the name of the Lord Katika kiti kile hata watu wa, wakati wa covid kuna watu wanapata kazi kuna watu wanafukuzwa kazi lakini wengine wanaenda interview na wanapita na wanaajiriwa makazi Praise the name of the Lord Hatusemi hakuna iko lakini jambo tunalosema ni kwamba tubadilishe lugha zetu tunapo wanapoiba lugha ile na si tunaiba lugha ya mbinguni lugha ya mbinguni nasema kile ambacho hakiwezekani kwa mwanadamu kinawezekana kwa Mungu wetu mahali ambapo hatuwezi fika sisi Mungu wetu akiwa pamoja nasi tunaweza kwenenda praise the name of the lord Farao aliambiwa na Musa wimbo wako ni wa miungu ya hapa lakini wimbo wetu ni wa Mungu wa mbinguni ambaye anaweza kututoa mikononi mwako Na tunapoenda kwa Mungu huyu wetu tunaenda kwa kwa mwamudu Na kwa hivyo tunapokaribia kwenye hiki, hiki kiti sio kiti ambayo inaendewa hivyo vile ambavyo unavyofikiria Sio vile ambavyo tunavyofikiria ni kiti ambacho mtu anajiandaa anapotaka kukifikia. Praise the name of the Lord. And maybe to keep kubali kukifikia kiti hiki Mungu wetu kwa wiki moja anaweza kausha ugojwa huu. Ulimwengu wote ukijua ya kwamba dunia imeshindwa. Mandaktari wameshindwa na masomo yao. Hmm. Wakielewa hivyo na tukielewa hivyo Tugeukia kiti hiki kunapatikana mambo mazuri katika jina la Yesu. Moyo wangu unatamani sana tuelewe nguvu zilizo katika kiti kile. Praise the name of the Lord. When we are talking of this throne, tunasema ya kwamba ni kiti ambacho it is occupied by one in authority or of high position kama kuhani kama judge or a king Kiti hiki sio kila mtu anakikalia Katika nchi yetu kuna kiti kimoja ambacho hakikaliwi na mtu yeyote na mtu huyo ni lazima anapokaribia kiti hicho aweze kuwa amepewa mamlaka ya kukalia kiti hicho Na hata anapokalia kiti hicho anaposimama mbele ya watu anasema ya kwamba by the powers by the powers praise the name of the lord what about our god ambaye ana establish viti hizi zote na kiti chake kiko namna gani yeye sio kama kuhani yeye sio kama judge yeye sio kama kiongozi yoyote ni kiongozi wa viongozi ni mfalme wa wafalme Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kuandaa ni kuonyeshe kiti hiki hakikaliwi na mtu mwingine. Kiti hiki hakika how, how, you don't share power. Na hata wakati tulipojaribu kugawa share, uh, share power in Kenya after 2007 haikuwezekana. Haikuwezekana. Mamlaka unless they are delegated you cannot share. Praise the name of the Lord. You cannot share ukikalia kiti umekalia you cannot share hata tukijaribu kutekeleza constitution namna gani hauwe share na biblia inasema ya kwamba Mungu wetu hawezi gawanya hawezi gawana Mungu wetu hawezi taka ukimpatia roho yako anaitaka yote ukimpatia mwili wako anataka mwili wako No wonder even the Bible says bring all the tithe not nusu yake all the tithe. Ukipeana kitu unapeana to the food. Praise the name of the Lord. If it is your heart, ukijipeana kwa huduma, unajipeana kwa huduma yote. Kwa sababu huwezi gawa na Mungu akubali. Uta mimi usema utapeana moyo wako kama umeugawa. Kama ni praise and worship, ukijigawa baada hii na ile ingine utakuja hapa utatuibisha sisi tutafurahia lakini wewe hakuna kitu unapokea peana moyo wako kwa huduma kama ni mimi mchukaji nitajimhubiria na kama jitapeana moyo wangu kwa huduma hii nyinyi mtabarikiwa mimi nitakaa hivyo kwa sababu nina, Mungu ana purpose yangu kwa hapa 
Wewe Mungu ana purpose yako kuwa vile ulivyo. Ukiwa kiongozi yoyote mahali ulipo, peana moyo wako na nguvu zako zote kwa ile huduma ambayo uko ndani yake. Hata kama sio hivyo, utaweza kupeana na upoteze. Kwa sababu mimi husema ya kwamba Kaine and Abel, these were two people, they were from the same mother, from the same father. But God demanded, not that God requested, but he demanded a sacrifice from them. But when they gave, hizo sacrifice zote, siri mfikia mungu. Lakini ya kain ilipotea. Ingawa, alipota, alitoa. Haiku mnudia. Lakini ya hamber, ilipokelewa na mungu wetu. Hata kama alikuwa mekufa. Mungu alikuwa na mpotea. Praise the name of the Lord. Give yourself to the full. Because he kiti, hakika wani. Unaona? If you read the book of Genesis, chapter number 40, chapter 41 and verse 40, I think I have like 10 minutes. Genesis 40, verses 41, verse 40, unaona, nikum sana kugawa, nata ukwenye sana nikum sana kugawa kiti. Na unapukalia kiti hicho, kuna mamunaka hiko ya, uwe sigawa. Uyu ni Pharaoh anabia Joseph, ambe kubalika. Lakini Joseph anabia, Joseph anabia, you shall be in charge of my palace. And all my people, everybody in the hand, will submit to your orders. Everything. Kila mtu. In fact, ya kiswahili, ya kiswahili na sema, yeyote takai taka kutowa mugu, ama kukuleta mugu dani na kutowa inje, atafanya hivyo wa mamula kayako. Lakini, anamuabia, all my people are to submit to you. Ludisa yoyi kweko. Yes, to, to, to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. Unaona, ame mungabia, ame mungabia, kila kitu ni yako, na mambo yote itafanyika, na utakuwa in charge of my palace. Lakini, kwa sababu ya kiti hiki, itakuwa mkubwa tu. Praise the name of the Lord. Na tawa ukwenyeza ya kuwaba, mamulaka, haigawani, uwe sigawa mamulaka, Na kwa hivyo, mungu wetu, unamba mpatia, chochote ya baba unampatia, unampatia kwa roo safi. Praise the name of the Lord. And for ages, throne has been a symbol of authority and mighty. From ages, and I want to give you some scriptures very quickly, then on Sunday I, I start the journey. On Sunday I will start the journey. How to approach this throne. But I, let me give you, so that we may understand what I'm talking about. In the book of Psalms number 9 and verses number 7, the Bible says, The Lord lives forever. He has established his throne for judgment. I want you to understand, this throne ambayo tunayikaribia, inasugumuza yaku mambo yake, tunapo ikaribia muwezi huu. Ninataka uwelewa ya kwamba, it is God who established his throne and there is judgment from that throne. So as we Approach it. Ni vizuri walewa ya kwamba. Katika ata kama kuna rehema. Pia kuna hukumu. Kwa hivyo. Natawu kwa ndani kwenyeshe. Hiki kiti cha mungu. Kiko na mnagani. In Psalm 45. And verses 36. And verse 6 sorry. You are grown O God. Will rise forever and ever. A scepter of justice. Will be the scepter of your kingdom. Ufalume ambao kiti hiki kimekaria Ni wakudumu milele na milele Lakini ufalumu hapa duniani unakwisha Siku ya leo tunasikia katika inchi yetu Vita ya mdomo ambayo hiko nyingi Ni nani atakaya lindi kitikire taulaisi kitakapo achwa Na hiyo diyo vita kubwa Lakini mungu wetu hakuna siyasa ambazo hako nazo. Anasema kiti yangu ni yangu, mamuraka ni yangu, siyachiri sasa, na hata kezo siyachiri. Vila ni nivyo kuwa jana, hata miaka itakayo kuja, nitakuwa hivyo. Kwa hivyo unapo ingia katika ufalume huu, hakikiza ya kwamba unakuta kwa mfalume ambaye hazeki. Ambaye haangaliwi miaka, 
ambaye anasemekana ya kwamba ambaye hasemekeni ya kwamba yeye hawezi tukuongoza aliongoza miaka ya tawakale hata siku ya leo anaongoza na hata siku za baadaye ataendelea kuogoza na hata umilele tutakaa na yeye ni kiti ambao tunastahili kukiogopa unapotumika kwenye kiti kile tunafaa kuogopa sana tunafaa kunyenyekea tunafaa kujua ni nani amekalia Psalms 94 Psalms 94 verses 20 The throne of God is not corrupt The throne of God verse 20 this was 20 The throne of God is not corrupt Na mstari huu nauliza can a corrupt throne be allied with you And the answer is no. The throne of God is pure. The throne of God is righteous. And the pillars ambazo tumeshikilia kila kiti is righteousness. Praise the name of the Lord. So there is no corruption in that. Atuwezi sema ya kwamba fulani aliingia kwa ufalme kwa sababu ya corruption and that is why you cannot buy salvation. In some in Proverbs 16:12 Proverbs 16:12 The throne of God is established through righteousness. Haya mengine we establish our throne in Kenya through voting. But we are, we cannot vote God to sit on his throne. Praise the name of the Lord. I want to show you the how this throne is In Isaiah 6 chapter number 1 Isaiah anajaribu kuelezea mwenye anayekalia kiti kile anasema ya kwamba after the, uh, when Uzia king Uzia died I saw the Lord seated on a throne high and exalted and the train of his robe field the temple huyu mtu anakalia kiti hiki sio mungu ama miungu kama ya bali ambayo ilikuwa ina inafuruga utumishi wa elaiza hapana huyu ni mtu ambaye amekuwa ako high and exalted ameinuliwa na anasema ya kwamba nguo yake ama robe yake imeja inajaa hekalu yote huyu ni wa kuogofia huyu ni wa kuogofia in the book of revelation chapter number 4 the book of revelation chapter number 4 and verses number 9 to verse number 10 the beauty of this throne the beauty of this throne is what we can get it from chapter number 4 and verse number 9 and maybe through verse number 11 The Bible says that I want you to see the beauty. Whenever the living creatures give glory, honor and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever. This is the one who is on that throne. Now, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne. Wote wanatoa taji zao na wanaziweka mbele ya kila kiti. Na wanaanza kusema mstari wa 11. You are worthy our Lord and God to receive glory and honor and power. For you created all the things, all things, and by you your will they were created and have their being. The pillar ama miguu ya kiti hiki ni ibada ibada worship worship because the 24 elders plus the four living creatures kile ambao anafanya sio jambo lingine ni kuabundu anayekalia kwenye kiti kile 
praise the name of the Lord. Ni kuabudu anayekalia kiti kile. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba Mungu wetu anahitaji ibada kutoka kwetu. Tunapokaribia kwenye kiti kile kile ambacho kinafanya ainuke kwenye kiti kile ni kuangalia mioyo yetu na anaona imejaa ibada. Praise the name of the Lord. Anaangalia mawazo yetu anaona imejaa ibada. Anaangalia mienendo yetu and somebody said and divine worship is everything that we do. Worship is everything that we do. If you are eating you are worshiping. You have you, as you walk you are worshiping. Worship is everything that we do. Na ni vizuri kuelewa hivyo. Ibada sio ile ambayo tunaingia Sunday. Ibada continues even after leaving this house. When you are in your working place, you go demands worship. When hata wakati ambapo uko kwako nyumbani unapikia watoto, God demands worship. When in your business, ukiusia wa watu nyanya, waru, sukuma na chochote ambacho unachouza, God demands worship. Unapo unapoenda kwa gari unakosa kulipa gari kwa sababu kondakta hakukuona unafaa kujiuliza is this the kind of worship ambayo Mungu wetu anahitaji kutoka kwangu mm, Praise the Lord When you do things that are not to, are supposed not to be done you need to ask yourself am I offering the right worship Praise the Lord If you want to reach the throne of God and this is the time that God has given us to jifundishe ya kuwa banahitaji tukaweze kuangalia nyuma yetu na tuone kule ambako tumemwendea tumeenda kasoro praise the name of the lord god demands worship because these are the pillars and napomaliza nikupatie hatua ya kwanza then sunday i will explain hatua ya kwanza ya kwanza safari ya kufikia kwenye kiti kile ni imani faith faith imani tunaweza kuwa na mambo mengi lakini wengi wetu tuanza kwa kutoa sadaka ah sadaka ni taisugumzia baadaye ni njia ni, ni hatua ingine lakini hatua ya kwanza ni imani. Itaelezea mambo ya imani, hii jia ama hii level ya imani ama hii level ama siyo nitaelezea nini? Hii avenue ya kufika huko. Imani hii inajumuisha nini? Na mwenye imani anafaa kuwa na nini na anafaa kuwa amebeba nini? Praise the name of the Lord. It is my prayer ya kwamba usikose kwa sadi alipo inakuja na tuweze kupiga hatua hii mpaka mwezi huu tufike kwenye kiti hicho na tuone Mungu akiturehemu praise the name of the lord wale ambao wameachishwa kazi nitamuongoza katika imani hii na Mungu wetu ampatie kazi ingine katika jina la Yesu wale ambao maisha yao yamesabaratika nitamuongoza kwa imani na tuweze kufika katika kiti kile na Mungu wetu atubadilishe katika jina la Yesu wale ambao ni wagonjwa baada ya mao mahubiri haya na kujua ya kwamba tunastahili nini tukifika hapo uniulize kama hatapona praise the name of the lord wale wenye wagonjwa mimi nina mgonjwa na inataka kwa imani na kwa jia hii ya imani baada ya mwezi huu nitangaze bila Mungu ametenda kwa sababu nataka kubadiliza the way i approach the throne of god it is not only sacrifice it is not only tithing it is not only giving the other things that will make you when you reach on that throne na kama vile mwalimu asali sukuru alituambia ukifungua akilipofungua kile kale kasaka box pale hiyo hiyo ni mambo kitaka kwenda enda uone mtadao vile alivyotuambia na vile alielezea anapokuwa Mungu tukifika kwake anafungua mioyo yetu na anaangalia kuna imani ndani nini nyingine iko ndani ikikosekana moja anakuambia rudi na akwambia atirudi hivyo ana ana kuachia tu hivyo tuweze kujihoji 
praise the name of the Lord. Hallelujah. It is my prayer. Ya kuwa ba this throne. Ambayo tunaongea mabo yake. Tuweza kuyeshimu. Na mwenye ambayo ako, ako hapo. Hayuko hapa duniani. Sometimes. Hapo diyo tuna make mistake. Kwa sababu mimi. Unaweza niyeshimu kwa sababu muna niyono. Yule tunakosa kumweshimu kwa sababu watu muoni. Lakini yeye diye mwamba mambo yote. Katika jina yesu. Mungu wetu na kushukuna tunalinu wa jina lako. Tuanye nyekea sana. Kwa sababu ya kutupa na fasi na kibari. Cha kuitua wanao. Na mungu wetu siku ya leo tumeanza safari hii. Ya kukaribia kwenye kiti chako. Cha neema ambacho kinatoa lehema. Na tunaomba ya kwa mungu. Takapo kuwa tukikamirisho safari hii. Tukaweze kuwa mebadilisha maisha yetu. Na mungu wetu inaombea hawa bawa mefika katika nyumba yako. Inaomba ya koba mungu wetu, ukaweze kuwasaidia, unapo nisaidia. Ukasimame pamoja na wao, ukawainue, ukawatete, ukaweze kuwatedea ya rio mazuri kwa utukufa jina lako. Ni asante ni kwa sababu we ni muema na ni maminiku. Jina lako litukuzwe. Toomba ya koba mungu wetu, wakati huu wabao ni mungumu, ukatusaidie. Inaombea maisha ya obwana, wanapondoka kwenye kikao hiki. Mungu wetu inaomba hatu wazao ukaweze kuwa usiagaria katika jina la Yesu. Watangulia bwana popote wa edako kwa utukufu wa jina lako. Wafiche kwa sababu wetu kuwaficha hata ugonjwa huu hautawapata katika jina la Yesu. Waride pande zote na uride mpaka watoto wetu katika jina la Yesu. Kwa kuinua na tuaribariki jina lako. Wajikabidhi mikononi mwako bwana hata tunapondoka katika ukubi huu. Alia mgonjwa bwana tunapokaribia kwenye hiki kiti hiki si umponya mwokozi kwa sababu we ni muema. Ambaye na mawazo mengi, mungu wetu, si umuondole haya mawazo. Ulituabia siku ya jumapiri, wewe ndiye unaweja wambu ya maisha yetu. Na mungu wetu, na omba, ukalete ya wambu ya maisha yetu. Kwa utukufu wa jina lako. Kwa jikabithi kwa kubaba wetu, ata wiki hii buwana, tunapo yenda ya mwezu wanane, mungu wetu, ukaweze kutubariki. Na ombea watu hawa buwana, baraka za kuhani, sika adamane pamoja na wawo. Katika jina la yesu. Anjaria neema yako kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Na kwa utukufu wa jina lako Bwana, ukawatede aliyo mema. Tusikose hata mmoja wiki hii yote Bwana na hata siku ya Jumapili kwa utukufu wa jina lako. Baba baba, baba wetu tuongeze imani. Tunapokukojea na tunapotarajia mambo makubwa kutoka kwako kwa utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen. Tumebarikiwa? Tumebarikiwa? Yes, mungu wetu wapate kuwa bariki sana. Hata mini mebarikiwa sana, nimesikia vizuri, kuwaona. Mungu wetu wapate kuwa bariki sana. Jabo la kutangaza ni kwamba uh, tuwaendelea. Na hivi karibuni kwa sababu, it's like mambo haibadiliki. Uh, mungu wetu atatupatia neema. Tarejesha, uh, tarejesha mambo uh, 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 mikutano yetu. Kuliga na bila bavyo mungu atakitulia tusaidia. As we proceed, tukapo kutana na mazetu, tukapo kutana mikutano yetu. Lakini kwa sasa, ni vizuri kufika katika nyumba ya mungu at your own time and pray. We need people who are praying. This world, the, the, the current world, inahitaji watu amba wanao. Na mungu wetu aweza kuturehemu. Na aweza kuturejezea katika hali wetu wa wana. Katika jina la Yesu. Wana asikiu. Na mambo mazuri abawi takayo tendeka, banda ya kukaribia kwenye kiti hiki, katika jina la Yesu. Kwa hivyo, naomba ya kuma mungu wetu wapata kwa bariki sana, mwe na wiki jema abawi mebarikiwa, mungu wetu wakwa atagulie, akawalide, akawaifadhi. Kwa hivyo wale ambao wengine matagojia ibada ya pili kwa sababu ya wale wengine ambao kuja baadaye wengine kama utagojia ibada ya pili ni vizuri uh, kupatia nafasi uh, uh, viti hizi zifanywe nini tusemi mko na corona lakini ni vizuri kufanya hivyo kwa sababu ya conscience zetu si ni kweli kwa sababu ya conscience yako na yangu eh, kama vile tunaambiwa unajua mtahi alituweka kitu wabayo nataka kukirudia sana ukitupatia muda uh, waigie uh, 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 wale wengine waigie kwa mzuri kama utabaki kwa ibada ya ya pili kama utabaki kwa ibada ya pili tafadhali na kuomba ikongwa na ile afemu ya mlango ule uone kwa kile lakini uoge mkono na sawa eh, mimi zile dakika unaweza zile seconds unaweza tumia hapa ni ukinawa nini mkono hizo zingine utumie kama unaene tunakuoba sana tuko kwa barabara na